Global Exclusive kwenye hii exclusive interview nipo na kijana ambaye kwenye maisha yake alishawahi kufukuzwa shule kwa sababu ya Mr Blue. Tupo naye tupige naye story mbili tatu atuambie imekuwaje alifukuzwa shule kwa sababu ya Mr Blue lakini ni underground pia ambaye anafanya mziki alipofukuzwa shule kwa sababu ya Mr Blue bado haikutosha na kiu yake. Akajitahidi akajitahidi mpaka akafanikiwa kukutana na Mr Blue akafanya ngoma. Kwa hiyo kuna story nzuri sana kutokea hapa. Ai bana mambo vipi? Alhamdulillah poa mambo ni aje mzee. Fresh unaitwa nani mwana? Bwana mimi naitwa Uncle B on the way from Kigoma Mwandiga kule Mshwalele. Kipi kabisa ambacho kilikufanya wewe ukafukuzwa shule? Kitu ambacho kilichonifanya mimi paka nikafukuzwa nika, nika, nika shuleni pale bwana. Uh, mwalimu mkuu aligumia dafa langu. Nimeandikwa nime Babylon Biz kwenye daftari nyuma huko kwenye cover nimeandika Babylon Biz kwa sababu mimi jina langu halisi bana naitwa Bakali. Umeona mm. bana naitwa Bakali jina Bakari nani? Naitwa Bakali no. Bakari no. Jina la kisanii naitwa Uncle B. Lakini sasa kwenye daftari zangu bana kipindiko bado sinikuwa sijaanza movement kiivo za music. Kwa hiyo nikaa naandika zangu Baisa Babylon umeona bwana. So katika kufanya katika mkuu kufanya zile ambush ambush kukagua zile umeona akagomia daftari langu limeandikwa ba Babylon Bees wakati hiyo kumbe mkuu ile 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 lile, lile jina lile alikuwa shehe kuligumia katika majengo ya shuleni kwa sababu wow, ulikuwa ul, 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 unachora chora chafua sana mzee kila kona mm. baisa ni mtu ambaye mimi nilikuwa namfuatilia kiasi kikubwa na uh, that time niko zangu primary school nimeweza kumfuatilia baisa since niko primary school so wakati namfuatilia baisa uh, nikaa napenda sana nyimbo zake. Kwa hiyo primary school watu wengi wakataka kupata zile zile habari za Baisa wananifuata mimi. Kwa maisha yameendelea nikatoka zangu primary nikaenda zangu secondary. Kwa secondary ndio ilikuwa ni chanzo cha mimi ku kukupewa ku, ku, suspension sometimes ndio hivyo nagombana na walimu. Umeona bwana? Kwa sababu pale mimi nilikuwa zile habari zote za bizi sasa Ha, kwa hiyo haukufukuzwa shule ilikuwa ni suspension tu. Nilipoa suspension alafu nikafukuzwa kabisa lakini later on wasazi wakaenda wakaniombea nikarudi. Okay, niambie historia yako ya mziki ilikuwaaje mpaka ukafanikiwa sasa kukutana Mr Blue kafanya naye ngoma. Kwa siku moja niko zangu studio, niko zangu studio nime 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 nimeshaingiza voko zangu kama kama dharura tuseme. Uh, akatokea uh, izemani Izemani ni moja katika mareji ndalo wa music ya mefanya ngoma netu kasolo wewe. Alifotokia pale, uh, nikabia braza, mea tamani kufanya ngoma na baisa, ta mpataje. Izemani ya kanembia mdogo wangoja ni mpigie. Ko Izemani ya kampigia kabaisa. Kwa alifo mpigia kabaisa, mea kuna mdogo wangu wapa mefanya ngoma kali nzuli, anaumba uje. Ufanye verse. Kwa kupitia Izemani, mini kampata baisa. Baisa haka aka, aka, aka msikiliza Izemani. Kwa hiyo kupitia manake kupitia Izemani Baisa akamwamini aka Izemani kwa sababu Baisa hajanijua. Mm-hmm. Shuna naelewa mwanangu Baisa bado hajanijua. Kwa kupitia Izemani uh, Baisa akadondoka studio akafanya voko, umeona bwana? Ngoma ikawa kali. Alikuja na ndinga yake. Uh, studio ilikuwa iko Tabata magengeni sasa kuna same kama alitaka niende nikamchukue nika, nika sasa. Bwana kilichokuja kutokea nikamfuata mimi na mwanangu fulani hivi tukaenda paka pale kumchukua baisa tulivenda kumchukua biz I mean, for the first time sana muona nika yani ka kama na vibrate nikaingia kwenye ndinga kama tunakuja sasa studio kuna sema inabidi tukate kushoto baada kumwambia kutukate kushoto mzee mimi namuelekeza tukate kulia kwa hiyo jamaa yani aligundua tu kama 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 kama, kama na vibrate hivi kukutana naye na by, 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 by the way mshikaji ni mtu ambaye mimi as i told you namkubali since way back umeona bwana kwa kitu kicho kuja kutokea nikao kama na na vibrate baada kumwambia kukata wapi kukata kulia si tunamwambia kushoto si hivi yani kama kama sielewi umeona bwana okay, kwa hiyo ngoma ambayo umefanya na bicycle inaitwaje bwana ngoma ambayo nimefanya na kabaisa inaitwa stack unitagi na kwa nini ni stack unitagi wa stack unitagi ni 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 ni, ni, ni title ambayo uh, la ngoma ambayo nimefanya na biz babylon tumejaribu kuzungumzia watu ambao wana edit maisha uh, nowadays uh, asilimia kubwa ya watu wanaishi kwa kufeki Sasa nikapata line moja kutoka kwenye ustaki unitagi. Eh, uh, bwana, hii ni mstari ambao unapatikana kwenye hii project ya ustaki unitagi nilomshirikisha Biz na Dulayo. Na so kwa life live tight na bado watu wa waungi subila anevuta heli, sikizi anavuta bangi. Watu wana fake paka dini haomogopi hata Mungu, wanathamini wali nyama kuliko wali mwengu. 
Eh, inatosha mzee. <laughs> Bwana uh, ni ni, ni line nzuri sana nimeisikia. Uh, sasa unaweza kidogo ukatuambia stack unit target tunazotaka ipataje. Wa by the way uh, audio ilitoka video ndo tumeachia juice cut hapa ina moto ipo na wanyamwezi wote niliwashirikisha wamo humo. Unaweza ukaenda uka, uka, uka kusubscribe account yangu ya YouTube natumia Uncle B TZ ya Uncle B ya A N C O B T Z lakini pia Instagram natumia Uncle B T Z ya A N C O lakini pia Facebook natumia Uncle B T Z cha mwisho mwanangu mimi naomba nizungumze kitu ambacho raia nafikiri wananiatazama wananiangalia vizuri kabisa na najua wa Tanzania wanapenda mziki mzuri lakini pia bado hatujapata watu wa kutushika mikono Sijawa okay. na official management paka sasa na, kuna baadhi ya watu mzee mimi na natamani na, na, na niwazungumzie wanisaidie na mimi anaweza kanisaidia unajua sometimes kama nani ambao unaamini anaweza kukusaidia unajua kabla sijamtaja um, una, una Una, kuna sehemu ambayo unakufano mimi nimetokea Kigoma ovipi nimefika town Suez direct nikaenda nikamwambia wa laba laba fulani nisaidie hapana kuna sehemu ambayo sasa ukifika una deserve kuomba msaada umeona bwana mtu mm -hmm. kama mheshimiwa Zito Zubel Kabwe anaweza mimi nikana mheshimiwa Zito Zubel Kabwe ni mtu ambaye ana deserve kunisaidia ushafanya ushafanya harakati zozote za kumtafuta Wajua cha kwanza kabisa Zito ni mtu ambaye ukiachana na 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 na, na kuepo Dar es Salaam au bunge na nini mheshimiwa ni mtu ambaye tunatoka kijiji kimoja unajua bwana na, na ukiachana habari za kutoka naye kijiji kimoja kwa maana yake mimi natukia sehemu moja tu Mwandiga Kigoma na Zito pia ni mtu ambaye anatukia hapo Mwandiga ukiachana na Zito kutokea Mwandiga uh, pia Zito ni mtu ambaye ana experience na muziki ameweza ku ku, 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 ku manage Kigoma All Star Umeona bwana? Mm. Kwa kama umeweza ku manage wasanii karibia 20 unakuta kabisa huyu mtu ana experience ya utosha kwenye swala la nini? La music. Kumsaidia sio pesa, hatutaki pesa. Umeona bwana? Tunataka ile connection. Kwa sababu believe msanii yote ambaye unemwona mkubwa lazima atakuwa amepata tagi. Umeona watu wamemshika mkono wakamkutanisha na mtu akaenda. Kwa hiyo uh, naonaga tu wasanii wengine wanaona aibu kuombaambia mtu fulani bana msikomba msaada. Kwa hiyo ikiwa kama tunapata nafasi ya kufika sehemu kama hizi wale watu mtu kama Zito mtampatia wapi? Hmm. Umeona bwana. Kwa hiyo sehemu kama hizi ni sehemu ambazo tunatakiwa tu expose vile vitu ambavyo tunavyo kwamba askia mheshimiwa kwamba kuna kijana anaitwa Uncle B anatokea Kigoma Mwandiga ame, ame, ameomba msaada kutoka kwake. Umeona? Kwa hiyo mimi namwambia mheshimiwa Zito Zubel Kabwe, ah naomba unisaidie. Naomba unisaidie kwa namna moja ama nyingine kwa sababu tumeshapambana mpaka tunafika Global ni kitu kikubwa sana mzee. Kwa hiyo tunaomba uni, naomba unisaidie mheshimiwa na mimi niweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Okay. Yeah. Mzee tuzo shikamo? Marhaba. Mama tuzo shikamo? Eh, naone kubizi na simu? Hiyo simu ina story. Tupukua nyumbani, halikuwa na simu dogo ina ifadhi picha chache. Tulipo fika mjini, nika mnulia simu janja kwa tuzo points. Ndiyo maa. Kama wana vumuona hapu? Keki tena? Kuna birthday? Haswa, na hiyo keki ina habari yaki. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambi. Ikabidi tukimbia hadi bekari. Ufika alikuwa na pesa pungufu. Uh -huh. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Mama baba anapiga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. He? Na kifurushi kanuna kwa tuzo points. Soda ta. Ishi kituzo. Tushareke. Piga nyota mwenye netisa nyota sifuri moja alama ya reli. Chagua tuzo.